ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಅರ್ಚನಾ ಮೇಡಮ್ ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಅಂದರೆ ಅವರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಬಯಾಲಜಿ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದು ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಜೀವ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಜೀವ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜೀವ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಯಾರು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗಬೇಕು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ಹಾರ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಲಡ್ ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದು ನೇಮ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂದರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದ್ರವ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಯಾವುದು ಸೊ ಯಾವುದು ಅದು ದ್ರವ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಅಂದರೆ ರಕ್ತ ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತು ಯಾವುದದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಹಾರ್ಟ್ ಅದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಈ ಸಲ ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರೋದರಿಂದ ನಮಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ ನಮಗೆ ನೆನಪಾದ ಕೂಡಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಚೇಂಬರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಕೋಣೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಮೂರು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಫಿಬಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಸರಿಸೃಪ ಮತ್ತು ಉಭಯವಾಸಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಣೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ್ಯಂಫಿಬಿಯಾ ಮತ್ತು ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಹಾರ್ಟ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ತ್ರೀ ಚೇಂಬರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸೊ ಹಾಗೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಫಿಶಸ್ ಸೊ ಮೀನಿನ ದೇಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಣೆಗಳಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಚೇಂಬರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫೋರ್ ಚೇಂಬರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸೊ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹೃದಯದ ಕೋಣೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದು ಆ್ಯಂಫಿಬಿಯಾ ಮತ್ತು ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಫಿಶಸಲ್ಲಿ ಟೂ ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸೊ ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶುದ್ಧ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಅಶುದ್ಧ ರಕ್
ಸೊ ಈಗ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಮ್ಮಡಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಡಬಲ್ ಇಮ್ಮಡಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಲ ಅಂದರೆ ರಕ್ತ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಓಕೆ ಅದೇ ಥರ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರಕ್ತವನ್ನು ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಪ್ರಸಾರ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಮೂರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋಣ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟರಿ ಅಪದ ಮನೆಗಳು ಅಂದರೇನು ಸೊ ಅಪದ ಮನೆಗಳು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ರಕ್ತವನ್ನು ಹೃದಯದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಅಂದರೆ ದೇಹದ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ರಕ್ತನಾಳವನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಆರ್ಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ರಕ್ತನಾಳ ಇದೆ ಯಾವುದದು ವೇನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೇನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಬ್ಲಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ರಕ್ತವನ್ನು ಹೃದಯದ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಡುವಂತಹ ರಕ್ತನಾಳ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ವೇನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ರಕ್ತನಾಳ ಯಾವುದದು ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲೋಮನಾಳಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಏನದು ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರಕ್ತ ನಾಳಗಳನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಲೋಮನಾಳಗಳು ಅಂತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಅಂತೀವಿ ಸೊ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟರಿ ಅಪಧಮನಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೈನ್ ಅಭಿಧಮನಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಲೋಮನಾಳಗಳು ಎಂದರೇನು ಲೋಮನಾಳಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರಕ್ತ ನಾಳಗಳು ಅಥವಾ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಓಕೆ ವೆಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕಿರುತಟ್ಟೆ ಎಂದರೇನು ಸೊ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ರಕ್ತವನ್ನು ಹೆಪ್ಪು ಗಟ್ಟಿಸೋದನ್ನು ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಲಿಂಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಿಂಫ್ ಸೊ ಲಿಂಫ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಲಿಂಫ್ ಅಂದರೆ ರಕ್ತದ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಣ್ಣ ರಹಿತ ದ್ರವವನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಲಿಂಫ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದುಗ್ಧ ರಸ ಎಂದರೇನು ಓಕೆ ವ್ಯಾ ಸೊ ದುಗ್ಧ ರಸ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ದುಗ್ಧ ರಸ ಅಂದರೆ ರಕ್ತದ ರೀತಿ ಇರುವಂತಹ ಬಣ್ಣ ರಹಿತ ದ್ರವವನ್ನು ದುಗ್ಧ ರಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಂಫ್ ಸೊ ಏನಿದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೊ ಲಿಂಫಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ಕರಳು ಹೀರ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶವನ್ನು ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾರು
what is transpiration kannadalli bhashpa visarjane endare no loss of water in the form of vapor andre neeru aaviya roopadalli sasyada dehadinda hora hogodana enanta karithivi naavu transpiration ant heli karithivi so hage phloem ige bandre one question translocation what is translocation so translocation antandre it is a movement of soluble food particles so andre photosynthesis alli andre dyuti samshleshane kriyeli utpattiyadanta aahara sasyada dehada ella bhagakke prasara agutalla adana enanta karithivi naavu translocation ant heli karithi okay so idu movement of soluble food products okay so next फ्लोयम एर इंपारटेट आद टिश्यून नोड़ी नो नेम द इंपारटेट टिश्यूस आफ ए फ्लोयम सो ये वो सीव ट्यूब इन कंपानियन से कंपानियन से जरिना पार्श्व संगाति अंत करी सो यह टिश्यूसू ये फ्लोयम सो इत इंपारटेंट फ्लोयम इंपारटेंट टिश्यूस अब सीव ट्यूब कंपानियन से जरिना पार्श्व संगाति संबंध पटे इन क्वेश्चन हेल्ती नानू सो अदूस आंसर बरते क्वेश्चन ऐन अरे सो सस्यद बेरूर भूमिया हिर्क आर्क प्रोसेस ऐन करती ना आस्मोसिस सो नेम द टाइप आफ अ प्रोसेस् इन विच द रूट्स आफ ए प्लैंट अब्सार द वाटर फ्रम द सॉल ओके अरे सस्यद बेरू मणर हिर्क प्रोसेस् क्रियान ऐन करती आस्मोसिस अलग मुगत वेरी सिंपल अल एक्सईल वाटर मत मिनरल ट्रांसपोर्ट मे फ्लोय फुडन ट्रांसपोर्ट मे सो ट्रांसपिशन अरे लॉस आफ वाटर इन द फॉर्म आफ ए वेपर सो नहीं आव्य मूलक दे सस्य देहदा हो रोदान ट्रांसपिशन अती सो फुड दे सस्य देहद भाग के सर्क्युलेट आगोदन ऐन करती ना ट्रांसलोकेशन इन फ्लोयम इंपारटेंट टू टिश्यूस यू सीव ट्यूब कंपानियन से आमल यहा मेथड्स रूट्स नीर अब्सारे अ प्रोसेस इज कॉल आस्मोसिस दाल वेल इन वेरी सिंपल इन टापिक एक्सक्रीशन अल्वा ओके एक्सक्रीशन सो इन एक्सक्रीशन सो ई ड्रा द रफ् ड्रायिंग ड्रा माता सो या रफ् ड्रायिंग ड्रा माता ड्रायिंग ओरियंटेड क्वेश्चनसू इबूदलवांपल रफ् ड्रायिंग ड्रा माता ओके ओके एक्सक्रीशन अंदे नम गे सो दैट ईज वि आर् टाकिंग अबउट किडनि सो नानीव एक्सक्रीशन यद्र बे हेल्ता एनिमल एक्सक्रीशन हेगे नड़ीये अंत सो फस्ट क्वेश्चन गए नेम द एक्सक्रीटरी आर्गन इन अनिमल सो यद एक्सक्रीटरी आर्गन दट ईज कि अल्वा ओके वाट टाइप आफ् नईट्रोजीनियस् वेस्ट प्रेसेंट इन द्यूमन बीयिंग अरे मानवन देहदली उत्पत्त नईट्रोजीनियस् ताज्य वस्तु याद अरे इट इस नथिंग बट यूरिया अथवा यूरीक आसिड यूरिया और यूरीक आसिड ओके नेक्स्ट नावी लेबल अथवा चैन फार्मेशन अथवा करेक्ट पाथे बरी यू करेक्ट पाथे टू रईट द करेक्ट पाथे फॉर् द प्रोडक्षन आफ् यूरी अरे यूरी प्रोडक्षन आगत अद्र करेक्ट पाथे बरी अरे फस्ट यू बरी ना कि सैकेंड वन यूरेटर थर्ड वन यूरीनरी ब्लैडर एंड फोर्थ वन यूरेत्र ओके रईट फुल स्पेलिंग urinary bladder ureter this is kidney okay the correct pathway for the production of urine urine formation aguvanta correct pathway nimge objectives alli en kodtare andre ee nalakku option na bere bere reethiyalli bardirtaru so correct pathway enagirbeku kidney kidney inda ureter ureter means it is a tube like structure alva ureter ureter inda el collect agutadu urinary bladder next it is goes out through the urethra okay this is the third question and fourth question enirbodu 
what is nephron nimu gottide ee kidney anna ee part na naavu extend maadi drawing maadi dira neevu adanna already bidisi kaltidira alva so extend maadi nodadaga namge one small unit na extend maartivi naavu so that is nothing but a nephron ant helthivala so hagara what is that nephron so nephron means it is a structural and functional unit of a kidney andre mootra pindadalli raktavanna sosuva ghatakavanna enanta karithivi naavu nephron ant heli karithivi okay that's also a very important questions we can expect next next question what is dialysis athwa apohana ant heli no kannadadal helthivi en adu dialysis andre dialysis is nothing but to purify the blood blood anna purify maartakkanta ond process na enanta karithivi naavu dialysis ant heli karithivi ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಇದ್ರ ಹೋಪ್ಸೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀನಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೇಷನ್ ಯಾವ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಕಿಡ್ನಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಕಿಡ್ನಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಗನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೇಷನ್ ಸೊ ಯೂರಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಕಿಡ್ನಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯುರೇಟರ್ ಯುರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುರೇತ್ರ ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೆಫ್ರಾನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಅ ಕಿಡ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆರ್ಗನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಅಲ್ವಾ ಈ ಒಂದು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ನೇಮ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರಾಡಾಗಿ ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದು ರೆಸಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಮ್ಸ್ ಅಂತಲ್ವಾ ಅಂಟು ಮತ್ತು ರಾಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ವ ಅಂದರೆ ಯೆಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಆರ್ಗನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯಾವಾಗ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಆಹಾರ ತಯಾರು ಮಾಡುವಾಗ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅದು ನಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆದರೆ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಏನದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಯಾವಾಗ ಸಸ್ಯ ಉಸಿರಾಡುತ್ತೋ ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಹೊರಹಾಕುವಂಥ ಬೇಡದೇ ಇರೋ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಬರೀ ರೆಸಿನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಈವನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲಲ್ಲ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಿಸಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕೇಳಬಹುದಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ hope so you are clear with these two broad headings yavudu transpire uh, transpiration sorry not transpiration that is transportation and excretion andre saganike mattu visarjaneyalli life process alli bartakkantaha saganike mattu visarjane ee ondu ghatakakke sambandhapattante nan ivaga nim jothe ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವೆಶನ್ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡೂ ವರ್ಷನಿನ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ನ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಸೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ